，魏无羡体弱，之前的话身体还是很好的，上蹦下跳的都没有问题，但是现在不行，他在重伤未愈的情况下，还怀着一个孩子，孩子会过度吸收本体的营养，本来让精瘦的少年现在变得只有清瘦，蓝忘机怎么养都养不回来。蓝忘机和蓝曦臣等人在外焦急着候着，房间里传来阵阵的痛呼声。拿蓝忘机，整个神经都开始紧绷着，手在身旁不自觉地攥着拳。蓝曦臣看着自己的弟弟，心里也是担心的不得了。这时，蓝忘机忽然开口说道：“叔父，等这次的劫难平安度过了。”忘机想，蓝启人看着蓝忘机，他其实知道他这个侄子心里在想什么，但是等他亲口说出来的时候，心里还是有些讶然。他说：“我想迎娶魏婴。”不管他是不是成功飞升成龙，我只是想要娶她。蓝启人静默片刻，应道：“好。”就在这时，蓝忘机射下来的保护罩忽然受到了撞击，雷劫的冲击力让整个云深不知处的都颤了颤。蓝忘机猛然看向蓝曦臣，蓝曦臣面色凝重，说道：“能把云深不知处撼动的雷劫，当真是名不虚传。蛟龙飞升成龙的雷劫威力，确实不可小觑。”这还是第一道雷劫，如果我没有记错的话，飞升成龙最起码要经过九十九雷劫吧？蓝忘机声音发哑，问道：“怎么样，这个雷劫才会停？”蓝曦臣动了动唇，说道：“除非飞升成龙的那个蛟龙飞升成功，要不就是那个人魂飞魄散。”刹那间，蓝忘机的脸色瞬间惨白无比。蓝曦臣虽然不忍心，但是他还是说了出来：“忘机，无限他。”恐怕撑不过去。此话一出，就让蓝启人的脸色也黑了下来。蓝忘机语气冰凉：“雷劫不会提前，这种天劫更不会提前，肯定是天地。”蓝曦臣道：“忘机，你要冷静。”小白龙眼里面难得带了一丝戾气，他说：“如果魏婴出了什么意外的话，我定不会与那天族善罢甘休。”这次就连蓝启人都没有反驳蓝忘机，就等于说默认了。这个时候。产婆从静室出来，惊慌失措地说道：“仙君大事不妙，魏公子难产了，孩子实在是出不来，血流的太多了。”蓝忘机一听，立马就快步跑了进去。房间里的血腥气十分严重，但是蓝忘机一想到这血全部都是从他小少年身上流下来的，他就冷静不下来，一盆一盆的血水往外端，血还是止不住。魏无羡用不上力气，整个因为失血过多，已经陷入了半昏迷。外面的雷劫丝毫没有手下留情，一道一道的往云深不知处的保护罩上面劈，劈到第十道雷劫的时候，保护罩已经出现了裂痕。蓝忘机走过去，魏无羡就静静的躺在床上，那一双含笑的桃花眼紧紧的闭着，他抓住魏无羡冰凉的手，喊道：“魏婴。”魏无羡似乎是听到了蓝忘机的声音，微微的睁开眼，就看见了蓝忘机，他想笑一笑，但是实在是笑不出来。只能说道：“二哥哥。”蓝忘机嗯了一声，语气发颤道：“我在。”魏无羡闭了闭眼睛，道：“已经第几道雷劫了？”蓝忘机道：“十道。”魏无羡轻声嗯了一声，说道：“好。”蓝忘机忽然低头，不顾旁人的眼光，吻在魏无羡干燥的唇上，一丝白光也顺着蓝忘机的唇进到了魏无羡的身体里。魏无羡丝毫没有察觉，又不知道过了多久。终于传来了产婆惊喜的声音：“生了，生了。”魏无羡实在是一点力气都没有了。就在孩子出生的那一瞬间，云深不知处的保护罩应声而破，铺天盖地的雷劫尽数降下。蓝忘机脸色一变，刚想化作龙形护住魏无羡，但是为时已晚，雷劫找到了渡劫的人，直接就朝着静室劈了下来。魏无羡变成黑胶，一下子就飞向了天空。蓝忘机失声道：“魏婴，回来。”他刚刚分娩完，身体又那么虚，一道雷劫都撑不住。蓝曦臣他们这些龙自然是不会怕这些雷劫的，这个天雷也是通了灵性的，不会伤害无辜的人。但是看见一条黑色的蛟龙冲向了天际，都变了脸色。蓝忘机飞身上天，却被天雷挡了下来。蛟龙周身形成了一个渡劫场，尽数天雷直直的往蛟龙的身上劈，蛟龙一直在躲，却还是被天雷打中。摔在了渡劫场上，众人皆是捏了一把汗。要是魏无羡正常的渡劫，肯定是没有什么问题的。但是现在不上，他的身体根本就撑不到渡劫完成。这时，产婆忽然跪了下来。
，声音悲凄。仙君，小公子他没有哭声，气息微弱，怕是撑不过去了。蓝忘机一听，当真是眼前一黑。蓝曦臣连忙走过去看，小孩子已经被产婆清洗干净，但是十分的小，就和蓝曦臣的手一般大。小家伙不是出生，不是蛟龙，也不是龙，而是一个小孩子。蓝忘机看着自己的孩子，伸出手探了探鼻息。蓝启人走了过来，说道：“孩子有救，当前是正在渡劫的那个魏婴。”天雷来势汹汹，魏无羡心里也明白，他根本撑不到渡劫完成。但是他的孩子没事，那就好了。他真的舍不得他的二哥哥，舍不得刚刚出生的孩子。有一道雷劫劈下，魏无羡已经没办法躲了，硬生生的挨了一道天雷。直接就把他从天上劈了下来。就在这时，天上也响起了一道冷漠无情的声音：“渡劫失败，吾等将魂飞魄散。”渡劫场已经消失，魏无羡在空中已经化化作了人形。蓝忘机飞身上去，稳稳地把魏无羡抱在怀里，缓缓地落在了地上，浑身都是血。蓝忘机紧紧抱着魏无羡，浑身都在发抖。他喊道：“魏婴！”魏无羡伸出满是血的手。极轻的点了一下蓝忘机的鼻尖，气息不稳，说道：“二哥哥，对不起啦。”蓝忘机摇摇头，说道：“你要看着我们孩子长大。”魏无羡苦笑了一下，道：“看不到了。”蓝忘机把魏无羡紧紧抱在自己的怀里，第一次这么的无措。他说：“别离开我们。”魏无羡的手无力的搭在蓝忘机的脖颈处，他的头靠在蓝忘机的肩膀上，闻着只属于小白龙的清淡檀香。缓缓地闭上了眼睛，只留下了小白龙一个人。小白龙的眼睛通红，眉间尽是悲痛。我还没看我们孩子一眼呢，一滴泪缓缓从白玉一般的脸颊滑落，落在了地上，似乎在诉说无处发泄的悲伤。兰陵体质太弱，有的时候动不动就晕倒了，经常把蓝忘机吓一跳。小兰陵也清楚自己的和别的小孩子不一样，所以他很乖，十分的听父君的话。但是他也和别的小朋友一样，他想要娘亲，但是他也知道他的娘亲似乎再也不会回来了。不知道是谁说的，他的娘亲是天族的人害死的。小兰陵当时气的眼眶都红了，但是他太小了，不能为娘亲报仇，于是他就在天族举办蟠桃宴的前一天，偷偷背着自己的父君，把蟠桃园的桃子全给摘掉了。摘到了那些蟠桃，兰陵也没有吃，只是把那些桃子全部给丢在了自己的脚下，狠狠地踩烂了。蟠桃园那么大，小兰陵就花了一晚上的时间把蟠桃园里面的桃子毁了个一干二净。更可气的是，别人求之不得的一颗桃子，小兰陵一口没吃